Vítáme vás v Hovoranském Hollywoodu. Co bys k tomu řekl? Svět je Hollywood! Plesové téma Hollywood si v letošním roce zvolila základní škola Hovorany, která uspořádala opravdu velkolepý ples ve spolupráci s obcí Hovorany. Tematickou výzdobu sálu a fotokoutek si navrhli sami žáci devátých tříd. Nacházíme se v Čejkovicích a koná se tady společenský ples základní školy Hovorany. Jak to, že je ples v Čejkovicích, proč není v Hovoranech? No, protože v Hovoranech sice Sokolovnu mají, ale je velmi malá, protože máme děti jak z Hovoran, z Čejče, z Karlína a z Terezina, tak ta účast je taková velká, tak už jsme několik let to pořádáme tady v Čejkovicích. A my víme, že vlastně proběhla nějaká generálka, která byla na Sokolovně, takže jak ta generálka dopadla? Ta generálka dopadla dobře, babičky se mohly podívat, podívat se i sourozenci, tak aby to bylo všechno v pořádku. Kdo s dětmi nacvičoval? Nacvičovala to paní učitelka Ludmila Blahušková a paní učitelka Jitka Tyrketl. Kdo celý ples pořádá? Takže pořádá ho základní škola Hovorany, Združení rodičů a obec Hovorany. Z organizací hlavně pomáhají učitele, každý si vezme něco na starost a tím pádem taková ta skládačka, aby všechno v tém, na tom plese proběhlo v pořádku, je dokonána. Takže dá se říct, že je to taková týmová práce? Naprosto týmová práce tím, že vlastně každý ví, co má dělat, je, s čím pomůže, tak potom je to taková už taková jednodušší práce. Kdo hraje k tanci a poslechu? K tanci a poslechu hraje skupina Novios, máme ji už po několikáté, takže věřím, že zábava bude dobrá. No a potom dole ve vinárně máme cymbálovou muziku Denicu. Tak a ještě poslední otázka. Je tento ples tradiční nebo pokolikáte se už koná? Tento ples je tradiční, ten koná se už po 28. Takže opravdu a účast přislíbili jako hodně lidí, to znamená, že bude vyprodáno, takže já doufám, že zábava bude jako velmi dobrá. Před samotným vystoupením proběhl slavnostní nástup, kdy byli žáci po trojicích jmenovitě zváni na sál, aby již konečně mohla očekávaná polonéza začít. Cvičovat. 14 chlapců, 28 děvčat. To je dohromady? 42. Jak se vám s nimi spolupracovalo? A já musím říct, že letos byli uh, opravdu jako extrémně poslušní a uh, měli jsme vysokou nemocnost, ale jinak jako, uh, opravdu musím říct, že se snažili a za mě to bylo hrozně fajn. Jak dlouho jste nacvičovali nebo od kdy vlastně? Celkem téměř půl roku. Začali jsme v říjnu no a skončili jsme vlastně tento týden. Téměř půl roku. Písničky jste vybírali vy, nebo si je vybírali žáci? Paní učitelka je vybrala a myslím si, že je moc hezky. Ale děti souhlasily. A naopak, superlativa zněla také od žáků směrem k paním učitelkám, choreografkám, a to zejména v úvodní uvítací řeči žáků. Paní učitelky ale dokázaly něco neuvěřitelného. Jsou totiž tak dobré, že se jim podařilo naučit tančit i žáky, kteří na nácviku vůbec nebyli. Poloné zabývá vždy rozlučková pro žáky devátých tříd a tak jsme tradičně nechali žáky vyspovídat své třídní paní učitelky. Paní učitelko, jaká jsme byli třída? A já bych řekla, že malinko tichá, ale co jste nestihli do osmé třídy, jste si opravdu vynahradili teď v deváté. Myslím, že jsme si to užili spolu. Děkujem. A pančelko, jak na nás budete vzpomínat? Jedině v dobrém, to je jasné. A určitě, určitě v dobrém. Já si myslím, že to bylo fajn a že jsme si užili i tu polonézu a, a to nacvičování a, a myslím si, že tenhle ten večer je takový pěkný zakončení. Jak byste nás hodnotila za ty čtyři roky, co jste naše třídní paní učitelkou? No Kájo, jedním slovem jste byli úžasní od šesté třídy až do teďka. Prožívám s váma moc pěkné chvíle. A už teď mě je smutno z toho, že se bude muset rozloučit. Mám vás moc ráda. A jaké byly vaše pocity, když jste viděla, jak tančíme polonézu? No, byl to pro mě silný zážitek. Už při těch zkouškách, když jsem měla možnost nahlédnout, tak uh, jsem byla vždycky dojatá. A teď, když při té druhé písni jste kladli na rameno hlavy a tulili jste se k tobě, tak jsem byla úplně na měko. Na měko byli i rodiče a samotní žáci, ale ozvala se i velká rána. 
To, když všem spadl kámen ze srdce, že to mají za sebou a mohou se konečně bavit, tančit a zpívat. Třeba i se svými rodiči. Co byste popřála všem žákům 8. a 9. třídy, ale nejen jim, ale také učitelskému sboru? Tak hlavně v první řadě bych chtěla strašně poděkovat všem učitelům, kteří se zapojili do přípravy plesu. Není to nic jednoduchého, je to několika měsíční práce. No a našim deváťákům hlavně, ať se jim všechno vyvede, to, co chtějí, dostanou se na střední školu, kterou si vysnili. No a osmákům, kteří jim pomáhali, to čeká ještě příští rok znovu.